I congratulate the delegates for their active participation and for submission of various investment proposals. What gives me great satisfaction is the fact that high quality discussions on development issues of Kerala were held in a very mature manner. I congratulate my colleague C. P. K. Kunyalikuti for the leadership and guidance provided to this successful event. A team of 508 officials from various departments have been involved in interacting with the visiting delegates. Besides a team of over 200 officers from KSIDC, KINFRA, DIC, KBIP and Technoma have worked day and night over the past few months to make this event a grand success. Sri B. Som Somasundaram, Additional Chief Secretary, Sri Alkesh Sharma, MD, KSIDC, and their team of officers in the government and KSIDC for making this event such a big success. As a, as a token of appreciation to their efforts, I announce a special incentive increment to all those who were actively involved in organizing the event. I also thank all others who have contributed to make this event successful, including CIA, NASCO, media, the event managers, the hotel staff, and especially the students who assisted the delegates throughout the event. The event has been a landmark event in the long years I have spent in public life. I am leaving this conference with full satisfaction. I have gained a lot of strength from this event. After feeling the abundant energy and enthusiasm flowing from the entrepreneurs assembled here, I am leaving feeling young at heart. I believe from the bottom of my heart that revolutionary transformation of our state can happen from within our state. Kerala has also to emerge from within. The youth of the state has to take charge of development to ensure the state's future, their own future. Students graduating out of technology institutions have brilliant ideas which need to be nourished and taken to their fullest potential. The socio-economic factors in Kerala provide enough foundation to the youth to transform. The government is committed to facilitate the environment for this transformation to an entrepreneur mindset. The startup village maintained and promoted by Sri Krisko Balakrishnan, Executive Chairman of Infosys, and started by a group of young technology entrepreneurs while in Trivandrum Engineering College is one good example of this transformation. Our government recognizes that the youth of Kerala needs to emerge to the global stage and at a global level. Kinfa will build one lakh square feet in a period of 16 months for incubators and complete the first 25,000 square feet by May 2030. I understand that this will make the startup village the world's largest telecom incubator. We will further strengthen the entrepreneurs' ecosystem to accelerate this transformation by providing infrastructure in the form of a technology innovation store in about 10 acres of land in Kochi with an initial investment of rupees 100 crores. The zone will also house more initiatives like the startup village on a PPP board in other technology areas and verticals in telecom, data analytics, animation and gaming, VLSI, nanotechnology and biotechnology. The zone will provide space at very co low cost 
to the start of companies, a cost which will cover only the operational costs. Government will manage the infrastructure and the innovator units will have 100% operational freedom to pursue their novel ideas and graduate into independent businesses. On successfully graduating from innovation zone, we expect the ventures to, to grow with seed capital and angel funding and thereafter with the venture capital and private equity. Student entrepreneurship policy announced in the inaugural session, which provided 20% attendance and 4% grace marks to the students engaged in entrepreneurship during their study. We will issue orders within 30 days for this purpose. <laughs> Many speakers have emphasized in the fact that while Kerala is a suitable destination for services sector like IT, tourism and healthcare, there is a need to focus on value addition in agriculture, food processing and high-tech manufacturing sectors. The meat has reaffirmed our government's resolve to promote only eco-friendly, non-polluting industries which are employment generated and in the interest of the state, the meat witnessed large number of investors showing interest in various sectors. There have been 413 business-to-business -business discussions between the Kerala entrepreneurs and leading business people from other parts of the world. Some of the business proposals discussed, including setting up of a knowledge village, ICT Sundays, health and wellness park, hydro and green energy projects, hotel and tourism projects, academic city, cyber park, logistics Sundays, animation Sundays, and, and skill and vocational training Sundays. 142 proposals were discussed with various government departments in the trust sectors identified by the government. I am extremely pleased to inform you that 45 specific project proposals with investment of over rupees 40,000 crores, including VPCL's coaching refinery expansion and joint venture project of rupees 18,000 crores, Volkswagen's engine assembly unit with an estimated cost of rupees 2,000 crores, hospital and precast concrete structure manufacturing unit for an amount of rupees 570 crores and solar energy plant of rupees 500 crores. CII has already announced the setting up of a Center of Excellence Entrepreneurship in Kerala. The delegations from various countries led by, led by the ambassadors, high commissioners and mission heads have shown great interest in setting up projects in sectors including knowledge, ICT, environment technologies, clean energy and water technologies, infrastructure, healthcare, ports, logistics, safety engineering, tourism, sports training, skill development and vocational education. They have held discussions with the concerned government departments to take the process further. There were 43 business proposals discussed between Kerala and the companies from UK, USA, Japan and Canada. The government has proposed to set up working groups in each of the departments to analyze the proposals and give all necessary facilitations and clearances. A total number of 4,676 participants have registered for the meet which includes 2,512 business delegates, 510 media and nearly 323 experts, speakers, business and corporate leaders. In all 2,183 delegates benefited from business to business and business to government meetings. Our government reaffirms to you 
the state and the world at large that we will create an appropriate mechanism for speedy and faster clearance for all the projects. As announced earlier, the government will soon set up the Kerala State Investment Board for this purpose. The government is also bringing out necessary amendments to the Single Window Clearance Act, including making the application process online for effective and faster clearance. At this stage, I would like to thank all the dignitaries, delegates, speakers, and representatives of media who have attended the three-day deliberations. Your presence has made this a, fully, a truly international event, and your participation has enriched the experience and knowledge of each one of us. I hope the success of this conference will help us in achieving our vision of making Kerala a global hub of economic activity. Emerging Kerala, Randa Lecheturu Gudiyana Narthi. One Kerala Thinda Sathyadagalum, Avasarengalum, Logathe Muthi Prathana. Randa Kerala Investors in a Swadharan Chikilu. Namakkude Poorthal Nitschabangal Vena. Kerala Mariya Kerala Thay Logathina Indadum Bilavadini Pikila. ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് എമർജിങ് കേരള മീറ്റ് കൂടി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഇവിടെ വന്ന സ്പെസിഫിക് പ്രപ്പോസൽസ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പരസ്പരം സാധ്യതകൾ കൈമാറി ചർച്ചകളിലൂടി കൈമാറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുക രണ്ട് ലക്ഷ്യം ഗവൺമെന്റിന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക പ്രാവർത്തികമാക്കുക അതിനുള്ള അനുമതികൾ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുക അതോടൊപ്പം ഒരു വലിയ ദൗത്യം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിനകത്തു നിന്ന് ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ തൊഴിൽ അന്വേഷകരായിട്ടല്ല തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ദൗത്യം അതിന് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി ജോലി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എങ്കിൽ അതിനൊരു മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേ മതിയാകും അതുകൊണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുതിയ ദൗത്യം കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മൻ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവരെ തൊഴിൽ അന്വേഷകരായിട്ടല്ല തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സുതാര്യമാകും എവിടെങ്കിലും കുറവുണ്ട് സുതാര്യത ഇല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അത് ആർക്കുമാകാം ആർക്കും അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്നാകാം ഭരണകക്ഷിയിൽ നിന്നാകാം മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നാകാം സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നാകാം അത് പൂർണമായും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് മാത്രം വേണ്ടു പക്ഷേ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഒന്നിൽ നിന്നും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ പുറകോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുക അടുത്ത എമർജിങ് കേരള സബ്മിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഗവർണർ 
ഗണ്യമാന്യനായ ആരാധ്യനായ ഗവർണർ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ആ സംസ്ഥാനത്ത് വളരെയേറെ ഉത്തരവാദിത്വം അനുഭവിച്ചയാളാണ് ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഗവർണറായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുക അദ്ദേഹം ഈ എമർജിംഗ് കേരള വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയേറെ സഹായിച്ച ഒരു ഗവർണറാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ശങ്കരനാരായൺ എന്ന് പറയാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുക നമ്മുടെ റോഡ് ഷോ തുടങ്ങിയത് എമർജിംഗ് കേരളയുടെ റോഡ് ഷോ തുടങ്ങിയത് ബോംബെയിൽ നിന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ലഭിച്ചത് കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി സ്മരിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാർത്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജയ